Ich nicht mal. Na. Мы очень рады снова приехать в этот храм сегодня вечером. Очень красивая гирлянда у вас в храме, цветочная гирлянда. Мы немножко поговорили о моих самых первых днях с Шрилой Прабхупадой. Сегодня вечером у нас лекция, и завтра мы тоже планируем остаться на вечернюю лекцию здесь. Все Кришна устроил. Ничего не может произойти без воли на то Я хочу продолжить. I was in Pittsburgh with Srila Prabhupada. Вчера вы помните, я рассказывал, как я был в Питтсбурге с Шилой Прабхупадой. And I got to hear him ring the bell for the first time. И как первый раз в жизни он позвал меня, позвонив в колокольчик. So he stayed in Pittsburgh just one day. Он провел в Питтсбурге всего один день. And then we went to Dallas, Texas. А затем мы отправились в Даллас, штат Техас. And in Dallas, Texas. Prabhupada, he had a whole apartment there. И в Далласе в Техасе у Прабхупада была целая квартира. So he had a bedroom, a sitting room, kitchen, and I had my room in there as well. У Прабхупада была спальня, был отдельный кабинет, была кухня, и даже у меня была своя комната. So there, Shila Prabhupada began to patiently show me a few things how to do. И так Шила Прабхупада стал терпеливо показывать мне некоторые вещи, которые теперь ходили в мои обязанности. He, he И в частности Прабхупада показал мне, как пользоваться его кастрюлькой. So that was over a few days in, in the kitchen, in his apartment. Так продолжалось несколько дней в кухню, в кухню в квартире Прабхупада. And while he showed me the cooker, I massaged him right on the kitchen floor so we could watch the cooker how to use it, use it properly. Когда массажировал Прабхупаду, параллельно была видна кухня, и я мог учиться, как готовить на этой кастрюльке. And Shyam Sundar asked me if I knew how to use the tape recorder. А Shyam Sundar показывал мне, как пользоваться звукозаписывающим устройством. This was a very big German reel-to-reel tape recorder. В то время это был очень большой диктофон. It's not like the little cassette players and, of course, CD players we have. Не так как теперь у нас есть аудио кассетные плееры или CD плееры. So because I knew how to use it, then I also started recording Prabhupada's morning walk conversations. И теперь, когда я научился им пользоваться, я тоже стал записывать разговоры на утренних прогулках с Прабхупатой. So, um, the second day we were in Dallas in the afternoon again. Prabhupada he rang his bell. На второй день, когда мы были в Далласе, днем раздался колокольчик, звонок колокольчика Прабхупаты. Of course, through the course of the day, Prabhupada he would ring his bell. Ten times or more. Конечно, в течение дня Прабхупада десятки раз звонил в колокольчик, который больше. So, but um, on this afternoon, just after 
Prabhupada's prasadam, munch prasadam, and he took rest and he rang his bell. В тот день, после того, как Прабхупада принял просад в обед, и он отдыхал, раздался колокольчик. So I went in and I offered obeisances. Я зашел, предложил свои поклоны. And I came and I sat right beside Prabhupada. He was on cushion on the floor, and I, I just sat near him. Я зашел и сел прямо возле Прабхупада. Он сидел на подстилке на полу, я сел прямо возле него. So again he looked at me and he said. Shruta Kirti. И опять он посмотрел на меня и сказал Шрута Кирти. He said, your name is too long. Твое имя, оно слишком длинное. Very nice. <laughs> I was surprised, Robert said, my name is long. Я был удивлен тем, что Прабхупада сказал, что мое имя длинное. And he said, from now on, he said, I'm going to call you Shruto. С сегодняшнего дня я буду называть тебя Шрута. Yes, Prabhupada. <laughs> and um, he didn't say Shruta, he said Shruto. Он не сказал Shruta, он сказал Shruto. And uh, he never called me Shruto again. He always called me Shruta Kirti, but that one time he said he was going to call me Shruto. Только в тот день называл меня Shruto. Больше никогда не называл меня всегда Shruta Kirti. But again, I just became more and more comfortable to be with Prabhupada. Because he was just so nice. He was so kind. And then he looked at me again. And he said, do you take a nap after lunch? Ты спишь после длинного димаш после обеда? I said no problem. Сказал нет проблема. No one took naps in this time. Никто не дремал тогда в сходе. Prabhupada himself said we worked from five in the morning to ten o'clock at night. He said that was our program, Krishna consciousness. Prabhupada говорил, что наша такова программа сознания Кришны, что с пяти утра до десяти вечера мы заняты в служении. So there was no nap time in the temples. Так что тихого часа в храмах не было. So I, I couldn't understand why he was asking me if I took a nap. Я не мог понять, почему Прабхупада задавал мне такой вопрос. So I just said no, Prabhupada. Я просто сказал нет, Прабхупада. And he and he looked and he said, oh, he said, okay. Он просто посмотрел, сказал, о, ну хорошо. He said because sometimes I take a nap after lunch. Потому что я иногда после обеда дремаю. And he said. He said, "I'm an old man." Я уже пожилой человек. He says, "And when you're old, you can't sleep so much at any one time." Когда ближе к старости невозможно спать один раз ночью. He said, "So I'll take a nap after lunch sometimes." Поэтому иногда после обеда я отдыхаю, сплю. Of course, Prabhupad, he was going to bed ten o'clock, ten thirty. Конечно, Прабхупада ложился спать в 10-10-30 вечера. And he would get up at one o'clock, two o'clock, and translate Shrimad Bhagavatam. А вставал уже в час ночи или в два, чтобы переводить Шримад Бхагаватам. While everyone was sleeping. Когда все спали. So he was taking three hours. Так что отдыхал он ночью всего часа три. I didn't even know it at that time. I just became his servant. Я тогда этого не знал. Я ведь только стал личным слугой Прабхупады. But like, I had just become his servant. I was 20 years old. Я только стал личным слугой Прабхупады. Мне было 20 лет. And I, of course, like all the devotees, we knew everything that Prabhupada was doing. И как все преданные, конечно, мы знали каждый шаг Прабхупады. He was a pure devotee of Krishna. Он же был чистый преданный Кришне. And that he was always Engaged in devotional activities. И он всегда был занят в преданном служении. So I was with him for two days, just this young boy, brahmachari disciple. Вот я был молодым мальчиком, учеником брахмачари. Я был с ним уже два дня. And Prabhupada was so humble that he was telling me about a nap that he took sometimes in the afternoon. Прабхупада, он был такой смиренный, что он даже рассказывал мне такие вещи, что он дремал днем после обеда. There was no necessity that he would have to tell me these things. 
не было необходимости говорить мне о таких вещах. This was Srila Prabhupada. Ну, такой был Шила Прабхупада. So everything he was saying to me, I was just becoming more attached to being with him. И с uh, каждой такой вещи, которую он мне что-то такое рассказывал, я все больше и больше привязывался к нему. And appreciating him more and more for his all his wonderful qualities. И я все больше и больше ценил его за эти удивительные качества. Imagine such humility to be telling me that he's taking a nap Представьте, какое смирение рассказывает мне о том, что он дремает после обеда. And I experienced this kind of these qualities all the time when I was with Prabhupada. И все время, которое я проводил с Шилой Прабхупадой, все эти годы, у меня был неоднократный опыт таких случаев. Sometimes Prabhupada, he would be in the morning, late in the morning, he would have devotees in his room and he would be speaking with them. Иногда преданные приходили в комнату Прабхупады поздним утром, и Прабхупада разговаривал с ними. And he'd ring his bell. И звонил свой колокольчик. I go in and offer obeisances. Я входил, предлагал поклоны. And he would look at me. И он смотрел на меня. He'd say, "Can you give me massage now?" Ты можешь мне сейчас сделать массаж, говорил Прабхупада. And I just say yes, Prabhupada. <laughs> and I would become confused how he was asking me if I could do it. Меня это просто сбивало с толку, как Прабхупада мог просить меня, могу ли я сделать ему массаж. I'd say, Prabhupada, I'm just sitting in my room waiting to serve you. Прабхупада сказал, я же просто сижу в своей комнате и жду, когда вы позовете меня, чтобы я мог предложить вам свое служение. But he he didn't give me an order. He was he was asking me. I was his personal servant, and still he was asking me. Я был его личным слугой, но он мне не приказывал. Он по-прежнему просто просил меня, спрашивал, могу ли я. So everything he did, you just became more attached to that sweetness. Все, что Прабхупада не делал, это все более и более привязывало вам к этой сладости. So I knew. In New Dwarka, again, one afternoon, Prabhupada <coughs> rang his bell. In Prabhupada's sitting room in, in Los Angeles, it was white tile floor. White tiles. I like these tiles. Tile floor. It was pure white, very bright white. И в Лос-Анджелесе в комнате Прабхупады пол был белого цвета. Very shiny wax, very nicely. И он блестел, был чистый, красивый, блестящий пол. So he rang his bell, and I went in, and I offered obeisances, and sat up. Он позвонил свой колокольчик, я зашел, принес поклоны и сел. When I sat up, Prabhupada looked at me. Когда я сел, Прабхупада посмотрел на меня. And then he pointed right next to me. И указал на место прямо возле меня. He said, "Do you see that?" Ты видишь это? And I was, I didn't see anything. А я ничего не видел. So he said, "Right there, do you see?" Он сказал, "Вот прямо там, ты видишь?" So I'm looking and I don't see anything. Я смотрел вокруг себя, но ничего не находил. So I was thinking maybe Prabhupada was seeing. People that I didn't see. Я подумал, может, Прабхупада видит каких-то людей, которых я не вижу. Narada Muni or something. And he's going right there. И он сказал, да вот прямо здесь. He said, there's a bug. Смотри, жук. So then I looked on the floor. Я посмотрел на пол. Tiny little black bug on the floor. Маленький, маленький черный жучок на полу. Right next to me. Прямо возле меня. So I said, "Yes, Prabhupada." He said, "I've been looking at that bug for a very long time." Прабхупада сказал, "Я очень долго смотрел на этого жучка." He said, "And it hasn't moved." И он не шевелился. I'm looking at him. I said, "Yes, Prabhupada." Я так смотрю, говорю, ну да, Прабхупада. He said, "I think he's hungry." Прабхупада сказал, мне кажется, он голоден. And he's weak because he's so hungry. И поэтому он слабый из такого голода. He said, "So go into my bedroom." 
пойди в мою спальню. And Mary had little juggernaut deities this big. И в ее спальне стояли вот такие небольшие джаганатхи. He said, and take the flower garland from Lord Jagannath. Пропада сказала, возьми гирлянду от Господа Джаганатхи. And he said, put the bug on the garland. И посади этого жучка на гирлянду. And then take it outside and put it into my garden. А затем вынеси эту гирлянду с жучком и положи где-нибудь в моем саду. He said, so we can eat. Так он сможет покушать. I said, yes, Я сказал, да, Прабхупад. So I went in, I got the garland, and very carefully I made the bug go on the garland and took it outside. Я зашел в спальню Прабхупады, взял эту гирлянду и посадил жучка и вынес. Then I just went back to my room. И вернулся в свою комнату. It was just another day being with Prabhupada. You just never knew what was going to happen. Ну так прошел еще один день с Прабхупадой. Никогда невозможно было и представить, что может произойти на следующий день. But Shri Prabhupada, his compassion it, it stretched out to all living entities, and not no. just human. Сострадание Шилы Прабхупады распространялось на всех живых существ, не только на людей. So we never like to see any living entity in a um, difficult position. Прабхупада никогда не мог без сострадания смотреть на любое живое существо. So another time, these are all in Los Angeles. This all happened in New Dwarka. А в другой случай был, он тоже был в Нью-Дворке, тоже был в Сан-Джерси. Another time, I was in Prabhupada's room and I was just arranging things in his bedroom. В следующий раз я uh, был с Прабхупадой и просто раскладывал вещи в комнате. And I was cleaning Prabhupada's desk. И я протирал столик Прабхупады. And he looked at me. Он посмотрел на меня. And he said, he said, we're not such great devotees. И сказал, мы не такие уж великие преданные. That we think I want to come back life after life. Чтобы думать, что я хочу возвращаться в этот мир жизнь за жизнью, чтобы продолжать здесь преданное служение. He said, we desire to go back home, back to Godhead. Мы желаем вернуться назад к Богу. He said, we have that desire. He said, we should have that desire to go back home, back to Godhead. Он сказал, мы у нас должно быть такое желание вернуться назад к Богу. Not that we're thinking I want to stay here. Не то, что мы думаем, что я хочу здесь остаться, жить за жизнью. So, of course, he was talking to me. He said, we're not. Конечно, он имел в виду меня. Because Prabhupada, he was already in the spiritual world. Потому что сам Прабхупада, он уже находился в духовном мире. But he was saying, we have to have that desire to go back to the spiritual world. Но он сказал, мы должны хотеть иметь такое желание вернуться назад к Господу. So, we'll become enthusiastic to get out of this. Material world. Чтобы у нас был энтузиазм покинуть этот мир. He had a nice apartment in Los Angeles. В Лос Анджелесе у него была хорошая квартира. He had a sitting room and a big bedroom. У него был кабинет и довольно просторная спальня. And then we had another sitting room. А еще был один кабинет, там где можно сидеть было. And then of course it is bathroom, a hallway, and there was a bathroom. Конечно был холл, и затем можно было зайти в ванную. And there was the servant quarters where I would sit. Также, I would sit. Также была комната для слуги, где я сидел. So sometimes Prabhupada he would just walk around through all the rooms, through the hallway, and through his both sitting rooms, and he would chant japa. Иногда Прабхупада ходил по всей квартире, по кругу через все комнаты и повторял джапу. And when I was in the servant quarters, I never had my door closed. It was always open. Когда я находился в своей комнате, я никогда не закрывал дверь. Дверь всегда была открыта. So anytime Prabhupada walked by, he could see me. Каждый раз, когда Прабхупада проходил мимо, он мог увидеть меня. So one day he was walking and he was chanting on his beads. Как-то раз он прогулился по квартире, читал на четках джапу. And he stopped in front of my room. И остановился перед моей комнатой. And he said, it's not difficult, he said, to chant 16 rounds. И сказал мне, это несложно повторять 16 кругов. And he said, 
when you chant, he said, just like I'm doing, he said, sometimes he said, if you're tired, he said, you can walk around and chant japa. Когда ты повторяешь, вот как я сейчас делаю, если ты устал, ты можешь встать и ходить повторять джапу. He said, and if you're in anxiety, you chant very loud on your beads. А если тебя что-то беспокоит, тогда повторяй громко джапу на четко. He said, and even as a grahasta, one can chant 16 rounds. Даже грехаска может повторять 16 кругов. He said, as a grahasta, he said, you can chant four rounds early in the morning. Если ты грехаска, то ты можешь повторять четыре круга рано утром. And he said, then you can chant four rounds before every meal. И затем по четыре круга перед каждым приемом пищи. Four before breakfast, four before lunch, four before dinner. Четыре круга перед завтраком, четыре перед обедом, четыре перед ужином. He said, in that way you can get 16 rounds done. Таким образом ты можешь завершать свои 16 кругов. He said, and if you don't chant the four rounds before that meal, then you can't eat that meal. А если ты не вычитываешь четыре круга перед приемом пищи, значит ты не будешь кушать. And he laughed. He said, "That way, you'll be sure to chant your four rounds." Как упадет засмеялся и сказал, вот таким образом ты точно можешь быть уверен, что ты вычитаешь свои шестнадцать кругов. Los Angeles was very nice because it had Prabhupada's garden there, so Prabhupada was very comfortable in Los Angeles. Los Angeles было очень хорошо, потому что там у Прабхупада был свой собственный сад, то есть Прабхупада там чувствовал себя очень уютно. The weather was never too hot, not too cold. <coughs> so sometimes, um, when the sun was nice, uh, Prabhupada would take his massage in the garden. He had a picture of the garden and the book that they can see. But anyway, um, so I would take the mat and the oils and we would go into Prabhupada's garden. Я брал масло и, и, и брал коврики. Сейчас мы откроем и покажем картинку, передадим. Можете посмотреть. А где книги? So, so Prabhupada, he would like to get massage, huh? And the sun shining on his back. So you are always learning something from Prabhupada. He said that the morning sun gives you energy. And the afternoon sun takes energy. And that you should take the sun on your back. So, and it had a two meter high wall, cinder block wall all the way around. And you would go inside in a wooden gate to close. So, I was massaging Prabhupada's back one day. On the grass in the garden. So as I was massaging Prabhupada, this very tiny cat came into the yard. And he was very small, just like this big. A kitten, kitten, we would say. Mm. So as I'm massaging Prabhupada's back, I see him just hopping, because even the grass was tall for it. It was just hopping in the grass. Вот я делаю массаж и наблюдаю за ним. Ему так сложно было даже через эту маленькую травку пробираться. Он так прыгал. And it went right up to Prabhupad. Он побежал прямо к Прабхупаде. And as I'm massaging Prabhupad's back, the kitten went up to Prabhupad's back and started licking Prabhupad's back. И вот он подобрался к спине Прабхупада и начал лизать спину Прабхупада. With his little sandpaper-like tongue. 
с его uh, язычком такой, как наштатина бумага. And he was going, <laughs> and then he would walk back and forth and just rub up against Prabhupada. <laughs> and Prabhupada saw him, but he didn't say anything. And I just let him do it, and I just kept rubbing Prabhupada's back, and the cat was rubbing Prabhupada's back. Я тоже позволил котенку продолжать тереться о спину пропупаты, и сам я продолжал делать массаж. Но через несколько минут пропупада сказал, ну все, теперь хватит. So I picked the cat up and just in one hand, it was very tiny, I picked him up in the one hand and I walked over to the side and I, and I dropped him over the fence. Так что я подобрал его в моей руке, он поместился, он такой был маленький, я просто вынес его за территорию сада и оставил там. So then I start rubbing Prabhupada's back. И я начал тереть в спину so Прабхупаду. The, the kitten comes back in. И обратно пришел котеночек. And immediately starts rubbing. И в тот же момент он обратно стал тереться Прабхупаду. So I, again I grab the cat. Обратно я взял котенка. And I went to the closest part of the fence, and again I might just drop them down. Обратно я его вынес к соседнему парку и так бросил. So I start massaging Prabhupada again. Ну обратно я стал делать массаж Прабхупаде. So again the cat went under the gate. It was going under this wooden gate. There was this gap that big. И обратно этот котенок пробрался через деревянные ворота. So he just ran right back up to Prabhupada and starts rubbing against Prabhupada. So then again I picked them up real quickly. And I went over to the side and I just put them down. <laughs> I just dropped them. Each, each time a little less gently. <laughs> Обратно я его поставил, ну, с, с каждым разом, так, моя осторожность немножко уходила, с каждым разом менее осторожно это делало. И раз я нашел кирпичи, я их подложил под деревянные, деревянные ворота, чтобы теперь он не пробрался. So I stopped him. Все, я его остановил. So then I went back to Prabhupada and again I start massaging Prabhupada. So then from the other side of the gate you could hear the kitten. And started crying for Prabhupada. And that went on for like five minutes and then it stopped. Где-то пять минут продолжалось, это затем прекратилось. So everyone was attracted to Prabhupada. Так что каждый привлекался к Шиле Прабхупаде. Даже маленький котят. And Prabhupada allowed him to have some, some nice mercy. И Прабхупада позволял им получить определенную хорошую милость. So in, in Dallas was my first days with Prabhupada. В Далласе там были мои, так я проводил первые дни с Шилой Прабхупадой. И первый раз, когда я выходил на утреннюю прогулку с Прабхупадой в качестве его личного слуги. Утренние прогулки это было очень особое, особенное время, можно было быть рядом с Прабхупадой. Потому что можно было получить близкое общение и служение с Шилой Прабхупадой. Иногда можно было слышать, как Прабхупада начинает говорить, или просто как он можно с ним идти и повторять джапу. Just to have him look at you. Просто, если удастся, что он на вас посмотрит. Whoever Prabhupada looked at, the devotee will tell you they never forget that look. 
Каждый раз, когда Прабхупада смотрел на кого-то преданные, говорят, они никогда не забывали этот взгляд. So there was one brahmachari, he was on the morning walk. На утренней прогулке присутствовал один брахмачари. And it was apparent he wanted to ask Prabhupada a question. Было видно, что он хотел задать вопрос Прабхупаде. But like most of us, he was a little afraid and shy. Но как большинство из нас, он слегка боялся и стеснялся. Because you just had to find that right moment when Prabhupada would stop or be talking if you could ask him. Потому что надо было подобрать правильный момент, когда Прабхупада, допустим, остановится, и тогда можно было подойти и спросить вопрос, если он начнет говорить. Sometimes he would just chant japa and walk very quickly, so you couldn't say anything. Иногда он просто читал джапу и шел очень быстро, и тогда ни о чем нельзя было его спросить. Sometimes he'd be talking, but then you would be afraid to interrupt him. А иногда он говорил, но как-то мы боялись перебивать его. But this would probably be the only walk that this devotee would be on with Prabhupada. Но кажется, это было все. Всего лишь одна прогулка, на которой присутствовал этот преданный. Прошла вся прогулка, а он так и не задал свой вопрос Прабхупаде. Закончилась прогулка, я открыл дверь машины, чтобы Прабхупада сел. Prabhupada got in the car. Prabhupada sat in the car. And sat down. Sat in the car. And I'm holding the door, and I'm just about to shut the door. And I'm just about to shut the door. And this devotee was standing there, and he could see Prabhupada sitting down. And he had his hands folded as he's looking at Prabhupada. He has his hands folded as he's looking at Prabhupada. Преданный просто смотрел на Прабхупада со сложенными ладонями. So finally, he knew he'd never get another chance to ask Prabhupada a question. И наконец-то он он понял, что больше у него не представится возможности задать вопрос Прабхупаде. So just before I close the door, he goes, Prabhupada, how do I become Krishna conscious? И уже перед самым тем моментом, когда я закрывал дверь, он задал вопрос Прабхупада, как мне стать сознающим Кришне? Прабхупада посмотрел на него. И он сказал одно слово. И затем он повернул голову и посмотрел прямо. Потому что он сказал, он закончил с ответом, он сказал всего лишь одно слово. И then I closed the door and went around the other side. The driver drove off. И затем я закрыл дверь, сел с другой стороны, и машина тронулась. So if someone asks you this question, you can spend how much time? So many minutes, so many hours, so many months telling them how to become Krishna conscious. Когда вам задают такой вопрос, сколько можно времени потратить, чтобы ответить, как можно описать это в одном слове? But Prabhupada told him in one word because he was leaving. Но Прабхупада ответил ему всего одним словом, потому что ему надо было ехать. This was how expert Prabhupada was. Это показало, насколько опытен был Шила Прабхупада. So what was the one word? Итак, что же это одно слово? Какое это слово? Угадайте. Help me guess. It's not. I'll tell you. It's not chanting. Я вам говорю, это не это не повторение джапа, не воспевание. How do you become Krishna conscious? Как можно стать сознающим Кришны? Ответьте одним словом. Only one word. Только одно слово. А какая часть речи? Is it a verb or no? To surrender. No, that's a good word, but. Хорошее слово, но не так ответил. Осознай. Realization. Служение. 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 No. Любить. Love. That's a nice word. Хорошее слово. No. No. Do you know what it is? Вы знаете, наверное. 
Who has read my book here? A kto z vás no, čítal môj no book? No one has read. She has only read. one night to read. That's why she's not saying. No, tam po môjmu znaje. Devočka môj nie govorí. Maravi, what is it? <laughs> Desire. Desire. Желание. Yes. That's how you become Krishna conscious. Вот как можно стать сознающим Кришну. Your desire. Ваше желание. You have to desire Krishna. Вам нужно желать Кришну. Nothing else. И ничего другого. That's all we ever do. Это все, что мы все, что мы делаем. The living entities were busy eternally desiring. Живые существа, они вечно заняты в желании. The first, thing I, the first thing I said is not a blade of grass moves without the will of Krishna. So we, we're busy desiring. We're always desiring. We have so many desires. But we have to purify those desires no, нам следует очистить эти желания so that the only thing we desire is to serve Krishna так что чтобы сократить mm. эти желания до того желания что единственное наше желание это служить Кришне Prabhupada would say this process is very simple Prabhupada сказал что этот метод он очень прост we just have to desire service to Krishna нам просто следует желать служить Кришне so we have to pray for that, yeah, that, that desire. Because we all desire to serve Krishna. But we're here because we desire to serve Krishna. But we have other desires as well. So gradually, Krishna is very kind. He, he takes away these other desires from us. Yeah. И постепенно, поскольку Кришна очень добрый, Он забирает другие движения, другие желания от нас. We have desire for a nice place to live. Мы хотим жить в хорошем месте. Maybe nice car, lots of money. Может быть, хорошую машину, хотим много денег. Nice family. Хорошую семью. <laughs> but all these, they distract us from desiring Krishna. Но все эти вещи отвлекают нас от желания Кришны. So it's just, it's just another opportunity to just see how Prabhupada was just so wonderful. Just like with me, if Prabhupada never said another word to that devotee, he told him how to become Krishna conscious just like that in the moment. Ну вот когда я был с Прабхупадом, он больше никогда не говорил ничего этому преданному. Он в один момент одним словом дал ему наставление, как можно стать сознающим Кришны. And of course, that was my experience in being with Prabhupada. Is his desire was always just to serve Krishna, just to glorify Krishna. Я был постоянно слышали Прабхупада, и такой у меня опыт, что это единственное желание Прабхупада служить Кришне, доставить ему удовлетворение. And I was saying how um, the very first service I did with Prabhupada was reading to him. Yeah, from his Krishna book. Как я уже рассказывал, что мое самое первое служение Шриле Прабхупаде, это когда я читал из книги про Кришну, из источника истории. So Shrila Prabhupada showed us how in every at every moment yeah, could read, chant, serve. Прабхупада показал нам, как каждое мгновение мы можем что-то делать, читать, служить. So we have to fill, like he said, from when we wake up in the morning until we go to bed at night, just fill your whole day with topics about Krishna. Как Прабхупада сказал, с момента, когда вы проснулись, и до момента, когда вы ложитесь спать, наполните ваш день сознанием Кришны, служением. So I got to see Prabhupada so many times he would be reading his books. Очень много раз мне довелось видеть, как Прабхупада читает свои книги. And I remember the first time, again, this, uh, of course I read Krishna book, but then I remember going in Prabhupada's room and seeing him read his books. 
И я помню первый момент, когда, ну, конечно, я до этого читала для него книгу Кришна, и он слушал свою же книгу, но я приходил к нему и видел, как он в своей комнате читает его же книги. And he did it so naturally. Он это делал так естественно. They were his books. He wrote them. He translated so many books. Эти книги это он был их автором. Он их написал, переводил. Столько времени на них потратил. So in you know two o'clock in the morning he may be translating third canto of Srimad Bhagavatam. В два часа утра он переводил третью песню Шримад Бхагаватам. And then I could go in there in the afternoon, and he might be reading the first canto of Shrimad Bhagavatam. But when I saw him, I never thought Prabhupada was the author of this book. You could just see him reading it and enjoying, relishing reading it. Но когда я видел это, в голову совсем не могло прийти та мысль, что Прабхупада был автором этих книг. Он так наслаждался ими. So one afternoon, I was with him for a few months, and Prabhupada rang his bell. Я уже был с Прабхупадой на протяжении нескольких месяцев, и как-то днем раздался звон колокольчика. So I went in and offered obeisances. Yeah, зашел, предложил поклоны. Sitting right there where you are. И вот там где вы, так я сидел. And Prabhupada was reading Bhagavad Gita. And he had his glasses, his reading glasses, not one in that picture. And he had Bhagavad Gita and he just looked at me. And he said, this book is so nice. He was in ecstasy reading Bhagavad Gita. He kept looking at me. He said, if you just read this Bhagavad Gita, he said, you can be Krishna conscious. Он продолжал смотреть мне и сказал, если ты будешь читать просто эту одну Бхагавад Гиту, ты сможешь стать сознающим Кришны. He said, you don't have to read any other book. If you just read this book, you can be Krishna conscious. Он сказал, тебе не следует читать никаких других книг. Просто читая одну эту книгу, ты станешь сознающим сознающим Кришны. He said, it's not necessary to read hundreds of books. Не совсем не обязательно читать сотни книг. He said, "Just this book." He said, "Everything is there." Просто вот одна эта книга в ней есть все. He said, "If you read it, you can understand Krishna." He said, "You can be Krishna conscious just by reading this one book." Читая всего лишь одну эту книгу, ты сможешь все понять. Ты сможешь стать сознающим Кришны. So I just yes, Prabhupada. Я сказал да, Прабхупада. So then he put his head back down in the book and continued reading. Он обратно опустил глаза в книгу и продолжил читать. Я вышел из комнаты. So I'm with Prabhupad for two and a half years. So I see him reading so many times. Я был с Прабхупадой два с половиной года, так что столько много раз я видел, как Прабхупада читает. But another day, I'm in Prabhupada's room. Но как-то ну как-то в другой день в комнате Прабхупады. So I went in, I offered obeisances. Я зашел, предложил поклоны. And was sitting right in front of Prabhupada, and he's reading Nectar of Devotion. Я сел прямо перед Прабхупадой, а он читал Нектар преданности. And I sat up, and Prabhupada looked at me. Я сел, и Прабхупада посмотрел на меня. And he said, "If you just read this nectar of devotion, you can be Krishna conscious." Он сказал, если ты будешь читать просто этот нектар преданности, ты можешь стать сознающим Кришны. And he said, again, he said, you don't have to read so many books. He said, just this one book, if you read it, he said, you can be Krishna conscious. Опять же сказал, он тебе не нужно читать никаких других книг, просто читая одну эту книгу, ты станешь сознающим Кришны. He said, "This book is so nice." Эта книга такая хорошая. He said, "Just read this book." He said, "And you can be Krishna conscious. You don't have to read so many books." Просто прочти эту книгу, и ты станешь сознающим Кришны. Не надо читать много книг. Я просто покивал, сказал, "Да, Прабхупад." So then again, he put his head down. Обратно он опустил глаза в книгу. He just continued to read. И продолжил читать. So I offered obeisances and I left. Я предложил поклоны и вышел. 
So then another year goes by. И так проходит год. And again, Prabhupada rings his bell. И обратно я слышу звон колокольчика Прабхупада. I go in, offer obeisances, and I sit up. Я захожу, предлагаю поклоны, сажусь. Prabhupada has his glasses on. Прабхупада очки. And I look up, and Prabhupada has Krishna book. Я смотрю, а у Прабхупада в руках источник Кришна. This is the book I read to him before I was his servant. Krishna book. Это та книга которую я читал еще перед тем, как стал слугой Прабхупады. Когда первый раз ему читал. Прабхупада читает книгу Кришна. Прабхупада читает книгу Кришна. Он смотрит прямо на меня. Знаете, что он сказал? Я не знаю, что он сказал. Знаете, что он сказал? Просто читая одну эту книгу, ты можешь стать сознающим Кришна. Такая замечательная книга. Если ты просто будешь читать эту книгу Кришна, ты сможешь стать сознающим Кришной. He said it's such a wonderful book. Это такая замечательная книга. Prabhupada was in ecstasy reading Krishna book. Prabhupada, он был просто в экстазе, когда читал книгу Кришна. Kept looking at me. Он продолжал смотреть на меня. He said you don't have to read so many books. Just read this one book, he said, and you can be Krishna conscious. Тебе не обязательно читать множество книг. Просто читай одну эту книгу, и ты станешь сознающим Кришну. And yes, Prabhupada. And he kept looking at me. Он продолжал смотреть на меня. He said, "You don't even have to read the whole book." Тебе даже не обязательно читать всю книгу. He pointed. He said, "Just one chapter of this book." Он пальцем показал на книгу просто одну главу из этой книги. He said, "If you just read one story from this book." You can be Krishna conscious. Если ты прочтешь просто одну историю из этой книги, ты станешь сознающим Кришну. Yes, Prabhupada. There was no one else, and he was just talking to me. There was no one there. Никого еще больше в комнате не было. Он разговаривал с одним мной. He said it's so wonderful. He said if you just read one of these chapters, you can be Krishna conscious. Она такая замечательная, что если ты прочтешь одну из этих глав, ты сможешь стать сознающим Кришну. He said yes, Prabhupada. But he kept looking at me. He didn't take his eyes away like he, the other times he just put his head down. But he's still looking at me. Но он продолжал смотреть на меня не так как в прошлый раз и год назад он продолжал он тогда опускал глаза и продолжал читать. Он все смотрел на меня. You don't even have to read the whole chapter. Тебе даже целую главу не надо читать. He went just one page and he put his hand up and down the page. Just one page of this book. If you read it, you could be Krishna conscious. Одну страничку можешь прочесть и стать сознающим Кришна. Он так провел рукой по одной страничке пальцем. Прабхупада очень был такой, как взволнованный, такой возбужденный, так с энтузиазмом высказывал. Просто одну страничку и сможешь стать сознающим Кришна. Она такая замечательная. Да, Прабхупад. And he kept looking at me. Oh, he продолжал смотреть на меня. And he said, "You don't even have to read a whole page." Зачем он сказал, даже целую страницу не обязательно читать? He said, "Just one line," and he put his finger across the line on Krishna book. Вот просто одну строчку и теперь он не вертикально пальцем показал, а горизонтально проводил по строчке указания. He said, "You can read just one line." And become Krishna conscious. Просто можешь прочесть одну строчку и станешь сознающим Кришны. Yes, Prabhupada. You don't even have to read a whole line, just one word. Вот даже целую строчку не обязательно тебе читать, просто одно слово. And he pointed to one word. И он просто показал на одно слово. He said, "This book is so nice. If you read just one word from this book, you can become Krishna conscious." Эта книга такая замечательная, что даже если ты прочешь одно слово из этой книги, ты сможешь стать сознающим Кришны. Because Krishna is in every word. Потому что Кришна пребывает в каждом слове. And then Prabhupada put his head down and continued to read his Krishna book. Затем Прабхупада опустил голову и продолжил читать книгу Кришна. So this is what Prabhupada has given us. Вот что нам дал Шила Прабхупада. I see where we're staying. They have. Krishna book is in Russian language. Krishna book. Там, где мы остановились, у них есть книга на русском языке. So, Prabhupada has given us all these books to read. 
Prabhupada дал нам все эти книги, чтобы мы читали их. All these books to distribute. И все эти книги, чтобы мы их распространяли. He said if someone just receives a book, it will change their life. Прабхупада говорит, что если просто кто-то получит книгу, это изменит всю его жизнь. To speak, if we open it up and we read что же говорить о том, words. если мы откроем и прочтем ее. On the airplane, Prabhupada was reading his Bhagavad Gita as it is. В самолете Прабхупада читал свою Бхагавад Гиту, как она есть. And myself and Prajumna, who was a Sanskrit editor, we were sitting next to Prabhupada. А я и Прадюмна, Прадюмна это редактор санскрита, мы сидели рядом с Прабхупадой. So Prabhupada looked up from the Bhagavad Gita. Прабхупада отрывался от Бхагавад Гиты. And he said, "Who do you know? What author?" He said, "Reads their own books." Спросил, вы знаете какого-нибудь автора, который читает свои собственные книги? So we're like. He said, "No one, no author." He says, "Reads his own books." Сказал никто, ни один автор не читает свои книги. He said they read others, other people's books. Он сказал, они читают других авторов, чужие книги. He said, "But I'm here reading this Bhagavad Gita as it is." Но я здесь читаю эту Бхагавад Гиту, как она есть. Why? Почему? I'm alright. А я так не знал, что это. Didn't know what to say. So Prabhupada says, because these aren't my words, they're Krishna's words. Прабхупада сказал, потому что это не мои слова, это слова Кришны. So these books of Prabhupada, they're the sound incarnation of Krishna. It's Krishna in every word of these books. Эти эти книги они являются звуковым воплощением Кришны. Он присутствует в них. Prabhupada would say that you read my books and it can answer all your questions. Прабхупада сказал просто читайте мои книги и можете получить ответы на все свои вопросы. So that's why we read these books because Krishna is there. Поэтому мы читаем все его книги, потому что Кришна в них присутствует. So in every way, by reading these books, we become purified. И просто читая его книги, мы можем очиститься. We become self-realized. Мы становимся самореализованными, самореализованными, ну осознаем себя. We're in direct connection with Krishna. Мы прям напрямую связываемся с Кришной. Through Sri Lal Prabhupada's mercy. Через милость Sri Lal Prabhupada. He's giving us Krishna directly in these books. So it's very important that we associate with with Krishna through his books. Это очень важно, что мы имеем возможность общаться с Кришной через книги Прабхупады. So Prabhupada gave us so many most important contributions. И Прабхупада так много дал нам самых важных вкладов.